அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கான வைகாசி மாத பலன்களை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சூரியன் ரிஷப ராசியில் நுழையும் மாதம் வைகாசி மாதமாகும் ஆயுள் செல்வம் புத்திர பேரு அனைத்தையும் அளிக்கக்கூடிய மாதம் வைகாசி சூரியனின் சொந்த வீடு சிம்ம ராசி பத்தாம் வீடு என்பது தொழிலை குறிக்கும் சூரியன் தனது சொந்த ராசிக்கு பத்தாம் வீடாகிய ரிஷபத்தில் அதாவது தொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் காலமே வைகாசி மாதம் இந்த மாதத்தில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் வைகாசி மாதம் சூரியன் ரிஷப ராசியில் புதனோடு சஞ்சரிக்கிறார் இந்த மாதம் சுக்கிரன் ரிஷபம் ராசியிலும் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் கேது மகர ராசியில் சனி குரு கும்ப ராசியில் செவ்வாய் என கிரகங்கள் சஞ்சாரம் உள்ளது அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் அனல் அடித்தாலும் வசந்த கால காற்று மனதில் உற்சாகத்தை தரும் வைகாசி மாதம் கிரகங்களின் ராசி மாற்றத்தை பார்த்தால் வைகாசி ஒன்றாம் தேதி குரு வக்ரம் ஆரம்பிக்கிறது வைகாசி பதினொன்றாம் தேதி ரிஷபம் ராசியிலிருந்து புதன் மிதுனம் ராசிக்கு சென்று ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார் வைகாசி மாதத்தை மாதவ மாதம் என்றும் வைசாகம் என்றும் அழைப்பார்கள் வேதம் புராணம் ஆகியவை போற்றுகின்ற மாதம் வைகாசி பூமியில் படுத்துறங்குதல் பிரம்மச்சரியம் விழிப்புடன் நிறுத்தல் ஆகிய மூன்றும் வைகாசி மாதத்தின் மாதவம் என்று வடமொழி நூல்கள் கூறுகின்றன ஆயுள் செல்வம் புத்திர பேரு அனைத்தையும் அளிக்கக்கூடிய இம்மாதத்தில் குளிர்ந்த தண்ணீரில் நீராடல் பூரணத்துவமானது என விஷ்ணு ஸ்மிருதி சிறப்பாக கூறுகிறது சிறப்பான இந்த மாதத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் மிதுன ராசி நேர்களே புதனை ராசியதிபதியாக கொண்ட நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நேரம் விரயம் பண விரயம் ஏற்படலாம் பணத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ணுங்க கணவன் மனைவிக்கு இடையே பிரச்சனைகள் வரலாம் விட்டு கொடுத்து போங்க உடல் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு வரும் மருத்துவ செலவுகளும் வரும் கவனமாக இருங்க ஊரடங்கு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இருப்பதால் பணத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ணுங்க தொழில் வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளை செய்ய வேண்டாம் வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்காது நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்த வேலைகளை சிறப்பாக செய்வீங்க வேலை செய்யும் இடத்தில் உயரதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும் வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணாமூர்த்தியை வணங்குங்கள் நல்லதே நடக்கும் மிதுன ராசிக்காரர்கள் இந்த மாதம் எந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது முடிந்தவரை பண பரிமாற்ற விஷயங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் வரக்கூடிய வருமானத்தை சேமிக்க பாருங்கள் அனாவசிய செலவை தவிர்த்து விடுங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை சொந்த தொழிலில் புதிய முதலீடு செய்வதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்கள் உங்களது பணியை இன்னும் சிறப்பாக அதிக முயற்சி எடுத்து செய்ய வேண்டும் முடிந்தவரை கணவன் மனைவிக்கிடையே பிரச்சனை வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது தினந்தோறும் குரு பகவானை வீட்டிலிருந்து நினைத்து வழிபடுவது நல்லது இந்த மாதம் உங்கள் ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன் ஜூன் நான்கு வரை நன்மை கொடுப்பார் அதன் பிறகு வக்ரமடைந்து ரிஷப ராசிக்கு மாறுகிறார் அப்போது அவரால் நன்மை தர இயலாது மற்ற கிரகங்கள் அனைத்தும் சாதகமற்ற இடத்தில் இருப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் கவனமுடன் இருப்பது நல்லது ஆனால் உங்கள் ராசிக்கு புதன் ஆட்சி நாயகன் என்பதாலும் செவ்வாய் சுக்கிரன் குரு சனி நட்பு கிரகம் என்பதால் கவலை கொள்ள தேவையில்லை இடையூறுகள் வந்தாலும் அதை தடுத்து நிறுத்தி பாதிப்பு வராமல் பார்த்து கொள்வர் குருவால் மன வேதனை நிலையற்ற தன்மை பொருளாதார சரிவு ஏற்படலாம் ஆனால் அவரது ஏழாம் இடத்து பார்வை சாதகமாக அமையும் இதனால் பண வரவு கூடும் தேவைகள் நிறைவேறும் பகைவர்கள் சரணடையும் நிலை ஏற்படும் குடும்பத்தில் சுக்கிர பலத்தால் பெண்கள் உறுத்துணையாக இருப்பர் அவர்களால் நன்மை கிடைக்கும் பொன் பொருள் சேரும் விருந்து விழா என சென்று வருவீர்கள் மே இருபத்தி நான்குக்கு பிறகு புதனால் வீட்டினுள் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் அண்டை வீட்டார் வகையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம் வீண் விவாதங்களை தவிர்த்து கடவுள் வழிபாட்டில் கவனம் செலுத்தவும் பெண்கள் சகோதரிகளால் நன்மை ஏற்படும் அவர்கள் மிகவும் ஆதரவுடன் செயல்படுவர் குடும்பத்தாரின் மத்தியில் நற்பெயர் கிடைக்கும் ராகுவால் உறவினர் வகையில் வீண் மன கசப்பு வரலாம் சிலர் வெளியூரில் தங்க நேரிடலாம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு 
பணியில் நிம்மதியும் திருப்தியும் கிடைக்கும் வியாபாரம் செய்யும் பெண்களுக்கு சுக்கிரனால் லாபத்துக்கு குறைவிருக்காது உடல்நிலை சுமாராக இருக்கும் பயணத்தின் போது சற்று கவனம் தேவை தொழிலதிபர்கள் பெண்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் முக்கிய பொறுப்புகளை அவர்களின் வசம் ஒப்படைப்பது நல்லது மாத முற்பகுதியில் பெண்களை பங்குதாரராக கொண்ட நிறுவனம் முன்னேற்றமடையும் பங்கு வர்த்தகம் அதிக லாபத்தை தரும் ஐ டி துறையினர் மாத முற்பகுதியில் பணியிடத்தில் செல்வாக்குடன் திகழ்வர் மேலதிகாரிகளின் கருணை பார்வை கிடைக்கும் சக பெண் ஊழியர்கள் மிகவும் ஆதரவுடன் செயல்படுவர் முக்கிய கோரிக்கைகளை ஜூன் நான்குக்குள் வைக்கலாம் மருத்துவர்கள் ஜூன் நான்கு வரை சிறப்பான முன்னேற்றத்தை காணலாம் கோரிக்கைகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறும் ஆசிரியர்கள் குருவின் ஏழாம் இடத்து பார்வை சிறப்பாக அமைந்துள்ளதால் மேன்மை காண்பர் வளர்ச்சி காண்பர் சக ஆசிரியர்களின் மத்தியில் செல்வாக்கு உயரும் பொதுநல சேவகர்கள் சிறப்பான பலனை காண்பர் எதிர்பார்த்த புகழ் பாராட்டு கிடைக்கும் சமூகத்தில் மதிப்பு மரியாதை கூடும் கலைஞர்கள் ஸ்திர தன்மையில் இருப்பர் சுக்கிரனால் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் ஜூன் நான்குக்கு பிறகு முயற்சியில் தடை பொருள் நஷ்டம் ஏற்படலாம் விவசாயிகளுக்கு வருவாய்க்கு குறைவிருக்காது கிழங்கு வகைகள் நிலக்கடலை மற்றும் பழ வகைகள் காய்கறி வகைகள் போன்றவை மூலம் அதிக வருமானத்தை காணலாம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குருவின் பார்வையால் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும் சுமாரான பலன்கள் தான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கு திடீர் பண விரயம் ஏற்படலாம் சனி ராகுவால் வீண் அலைச்சல் அதிகரிக்கும் சிலருக்கு தொழில் ரீதியாக வெளியூரில் தங்க நேரிடும் வியாபாரிகள் களவு கொடுக்க நேரிடும் சிலர் தீயோர் சேர்க்கையால் பணத்தை விரயமாக்கலாம் கவனம் தேவை தரகு கமிஷன் தொழிலில் சுதந்திரமற்ற நிலையை சந்திப்ப பிறருக்கு கட்டுப்பட்டு போகும் நிலை உருவாகும் அரசு பணியாளர்கள் திடீர் இடமாற்றம் பதவி மாற்றத்தை சந்திக்க வாய்ப்புண்டு தனியார் துறை பணியாளர்களுக்கு வேலை பழுவும் அலைச்சலும் அதிகமாக இருக்கும் சிரத்தை எடுத்தால் மட்டுமே கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் மின்சாரம் நெருப்பு தொடர்பான பணியாளர்கள் விழிப்புடன் செயல்படுவது அவசியம் வக்கீல்களுக்கு வழக்கு விவகாரங்களில் முடிவு சுமாராக இருக்கும் புதிய வழக்குகளை நடத்தும் போது கூடுதல் கவனம் தேவை போலீஸ் இராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்கள் அதிகமாக உழைக்க வேண்டியதற்கும் ஆனாலும் திறமைக்கு ஏற்ற கௌரவம் கிடைக்கும் வேலையில் பொறுமை தேவை அரசியல்வாதிகள் அளவுக்கு அதிகமாக உழைக்க வேண்டியதற்கும் விவசாயிகளுக்கு கால்நடை வளர்ப்பில் வருமானம் சுமாராக இருக்கும் வழக்கு விவகாரங்களில் மெத்தனம் வேண்டாம் புதிய சொத்துக்களை வாங்குவதற்கான அனுகூலம் இல்லை பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் அக்கறையுடன் படித்தால் மட்டுமே வளர்ச்சி உண்டாகும் குரு சுக்கிரன் ஆகியோர் மாதம் முழுவதும் நன்மையை செய்வார்கள் மாத தொடக்கத்தில் குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படம் கூடும் என்பதால் பொறுமை அவசியம் கணவன் மனைவிக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஒருவரை ஒருவர் அனுசரித்து செல்லுங்கள் ஆனாலும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிலையே காணப்படும் சுப நிகழ்ச்சிகள் அடுத்தடுத்து நடப்பதால் உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் பிறக்கெடுக்கும் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் புதிய மின்சார மின்னணு சாதனங்கள் வாங்குவீர்கள் உறவினர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள் பிள்ளைகளின் படிப்புக்காக வேலை மற்றும் சிலரின் சிபாரிசை நாட வேண்டியது இருக்கும் அலுவலகத்தில் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும் அதிகாரிகளின் ஆதரவு அமோகமாக இருக்கும் சக ஊழியர்கள் உங்கள் பணிகளில் உதவி செய்வார்கள் நிர்வாகத்தினரிடம் வைத்த கோரிக்கை நிறைவேறும் தொழிலதிபர்கள் வியாபாரிகளுக்கு தொழிலில் அபிவிருத்தி அமையும் வியாபாரத்தில் விற்பனையும் லாபமும் அதிகரிக்கும் அரசு வகையில் எதிர்பார்த்த சலுகை கிடைக்கும் பற்று வரவு சுமூகமாக நடைபெறும் கலைத்துறையினருக்கு எதிர்பார்த்த புகழ் பாராட்டு கிடைக்கும் வசதிகள் பெருகும் சக கலைஞர்கள் அனுசரணையாக நடந்து கொள்வர் மாணவர்களுக்கு குரு பக்கபலமாக இருப்பதால் நல்ல வளர்ச்சி காணலாம் சிறந்த மதிப்பெண்களுடன் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கும் பெண்மணிகளுக்கு பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது தேவையான பணம் கிடைக்கும் உறவினர்களிடம் மதிப்பு மரியாதை அதிகரிக்கும் வேலைக்கு செல்லும் பெண்மணிகளுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும் இந்த வைகாசி மாதத்தில் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு மற்றும் ஆறு அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை நீலம் இந்த வைகாசி மாதத்தில் மிதனராசி நீர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேய்பிரை அஷ்டமியில் பைரவரை வழிபடுங்கள் சங்கடகர சதுர்த்தி அன்று விநாயகரை தரிசியுங்கள் தினமும் காலையில் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யுங்கள் இந்த வைகாசி மாதத்தில் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட நாட்கள் 
மே பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஒன்பது ஜூன் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு பதினான்கு சந்திராஷ்டம தினம் மே பதினான்கு ஜூன் ஒன்பது மற்றும் பத்து என்ன நேர்களே உங்களுக்கான வைகாசி மாத பலன்களை பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி